你应该知道，我这个人一向很务实。你的新品一上线，销售那么惊人，再加上你的母亲在网上发了长文，得到了那么多网友的支持，我有什么理由去怀疑你们呢？这只是开始，未来我会让您看到更多的价值。当然了，我也希望公司能够兑现承诺，倾全力打造我的个人品牌。我希望我不永远只是吴小四的女儿，我要用高慧设计师的身份让大众知晓我。加油，高杰，你来做什么？你不是胁迫我放弃追究吴小慈抄袭的事吗？我今天来给你答案，这件事我一定会追究到底。你妈妈伤了我的事情，看来你是不在乎了。托你们母女的福，我妈已经失去自由了，因为你和吴小慈的所作所为。我妈妈在马路上被人指指点点，结果发生了意外。她现在正躺在医院接受急救。我早就让你看好她的，她精神状态本身就有问题，上次伤了我，这次又伤了她自己。高姐，除了她的责任，你也没有尽好看管她的义务。你还想要狡辩？设计是用来传达真情实感的，你们为了保住所谓设计大师的地位，一再用卑劣的手段来伤害别人，根本就是在侮辱这个行业。你还想参加圣洛朗大赛，复制你妈妈用抄袭骗来的成功吗？听说组委会从明天开始就要正式接受亚太地区的报名登记了，我会第一时间去现场，拿出证据去组委会申诉，要求撤销当年吴小慈拿的冠军头衔。你凭什么这么做？公理正义是永远不会被淹没的。高辉，从这一刻起，我会想尽一切办法，尽自己最大的努力去击败你，还有吴小慈。高杰。没事，高慧，记住我今天的话。刚才他们说的是真的吗？重要吗？局总不是只看重结果吗？我这个人呢，一向是挺务实的，但是除了有一点，面对事业，尤其是设计，我觉得。拿画笔的人，他抱着一个什么样的心态，传递出来的就是怎样的人生价值。我不希望凡思以及凡思瑞华的作品，加上负面的标签。好了，你呢？好好参加比赛。你要知道，圣洛朗大赛可是非常公正的。坐下来给你吃顿饭吧。公司现在也是越来越好，很多的顾客都在高杰那边预约定制婚戒，上次损失应该已经弥补回来了，甚至还有盈利。是吗？那这是恭喜了。看来高杰还不是一点用都没有。在我心里啊，你的设计才是最棒的。哼，我去洗手间。干什么呢？你想看我们的最新设计啊？干嘛、啊？女朋友想检查一下男朋友手机，看他有没有跟其他女生暧昧，不行吗？行，随便看。我对你一心一意的，我才不怕你看手机呢。哎，对了，你怎么知道我的密码？信有灵犀嘛。今日是我们相识的日子，八月十八号。居然还记得，于毅，对不起，不是迫不得已，我也不想做伤害你的事。
快点醒过来吧。我买了你最喜欢吃的蝴蝶酥，做了你最喜欢吃的八宝饭。你想玩什么做什么，我们现在就去好不好？快睁开眼睛看看我，理我一下好不好？平时用的画笔，你让他多触摸触摸，说不定能唤醒他呢。你走！妈都是因为你才会变成这个样子的，我不想看到你。妈妈有我就够。叔叔，要不你先回去吧好吧，我没事。嗯，对了，于直让我和严凯去联系阿姨以前的邻居，他们都很顾念林立晴的，特别是平平奶奶，说阿姨以前救了他的孙子，结果小孩子没说清楚，让他误会阿姨了，想来道歉呢，还说如果需要作证的话，他们都愿意站出来澄清。高健，高健，妈妈醒了。伤害了我，现在你打算有样学样，蓄意伤害吗？你们两个人不值得我牺牲自己的人生去做些冲动的事。我今天来，是要向组委会申诉，要求撤销你当年获得的冠军头衔。高姐，你妈妈的事情，我们都很同情
，但事隔多年，抄袭与否恐怕只有当事人自己心里清楚，我们也没法对质。况且，谁又能保证当中没有别有用心的人在挑拨，才造成今天的误会呢？没错，你说你妈妈的作品被抄袭了，不也是道听途说来的吗？你当年才多大呀？知道什么呀？你有什么资格代替他来质疑我？有本事就让你妈妈亲自跟我对质。你想怎么跟我对质？吴小慈，我倒是很希望自己仍然处在混沌状态，这样就可以不用去想你对我造成的伤害。现在我可是国际上认可的设计师。而你一个失败者，就好好的躲在你的小弄堂里吧。对呀，光华呀！二十多年前，你抢走我丈夫，让高杰从小就没有父亲。你一回国，就把我父亲逼得病发致死。潘月，你讲话怎么这么清楚了？难道你……拜你所赐，我浑浑噩噩过了这么多年，现在终于清醒了。一个疯子说的话，没人会信。但是，一个意识清醒的人，总有权利为自己申诉几句吧。你是想吓唬我吗？你别忘了，你刚刚伤了我女儿，我还是可以告你的。真相总会水落石出的。你可以诬陷我，也可以诬陷高海，但是，我现在也是时候告诉大家，我父亲就是被你逼死的。你。要不今天这个情况，大家就先回去吧。可是今天是报名比赛的日子。于直，高杰的妈妈刚刚从医院里出来，恐怕她的体能支撑不住，而且她都已经清醒了，以后一定有机会把这个事情说清楚的。今天就先大家回去吧。好啊，就怕心虚之人度日如年啊。吴小慈，你欠的账总归要还的做了一场梦一样，在梦里那么无忧无虑，是你，还有你外公，你们最美好的时光。小杰辛苦，我给你剥螃蟹，我来帮你剥啊，给我吧，<笑>给我啊，那就一人一半吧。好，真像两个小孩。<笑>你真的还记得我吗？这些年，我们朝夕相处的点点滴滴，我都怕你会把这一切都留在梦里，醒了就全都忘了。都记得，记得你给我梳头，喂我好吃的
陪我打积木，还给我讲故事。你一直像照顾女儿一样的照顾妈妈，不管在外面受了多大的委屈，只要回到家里，给妈妈的都是笑脸。反倒是妈妈，从来都没有。我当母亲的责任，没有陪你长大，没有分享你的喜怒哀乐，从来没有真正的尽过一个母亲的责任。妈妈真是觉得好抱歉呐、啊，对不起啊，我的好女儿。怎么会呢？在我心里，你是我最爱最爱的妈妈，是我最亲最亲的亲人。叔叔，嗯，你也是妈妈最爱的人。韩月，小杰，都是因为我当年的自私，才让你们母女俩受了这么多苦。二十多年没见了，让他们聊一聊吧。感觉好点了吗？白月，对不起。虽然我之前昏昏沉沉的，但是我也知道，你已经说了很多对不起了。当年的那场车祸跟你没有关系，我这次能够康复，也多亏了你的帮助，我们之间扯平了。扯平了。我想象过无数次，你清醒之后会是什么样子？你可能会打我、骂我，但我从来没有想过你会这么轻易的原谅我。我已经白白浪费了二十多年了，我不想以后的日子用来怨恨。再说了，你毕竟是小杰的父亲，我不希望我们之间的关系让他为难。我当年非要离开你们出国，我以为是要实现自我价值，展现自己的才华，其实。我只是完全的迷失了自我而已，忘记了一个丈夫和父亲的责任。我还自欺欺人的以为，钱能弥补你们。直到我回国，我才发现
，我对你们的伤害，是任何东西都弥补不了的。这些话，如果是当年听到的话，我肯定会特别开心。是现在，我只想面对今后的生活，以前那些往事，不想再提了。好，那就不提。你一向都很喜欢画画，做设计，我带你去上培训课，好不好？我真的不希望你的才华被埋没。你还是没明白我的意思。我所说的。不想沉溺于往事，也包括跟过去的人，一刀两。我会安排好我以后生活的。我们之间的旧账两清了，我们彼此淡忘吧。再说了，真正欠我的那个人是吴小慈。这里偷走的，是时候还回来了。没事的，我都好了。小心。来。哎呀。看着你们两个终成眷属，我真的为你们高兴。阿姨，您放心，我一定会照顾好小杰的。嗯，我知道，小鱼是最值得信赖的人，我就把我的宝贝交给你了啊。我的人生虽然很失败，但是还好，我有你这么优秀的女儿，小杰。你的设计天赋在我之上，又肯吃苦，将来一定会有成就的。啊，那个高慧，他也是设计师吗？是。他得过很多珠宝设计大奖，是个很有实力的对手。小杰。真正优秀的设计师，是用自己的作品在表达情感，表达对生命的认知。妈妈相信你，也相信你的作品一定会超越高辉的。嗯在之前就给我造势宣传的吗？怎么约的访谈全取消了？你给我一个理由啊！继续支持你参加圣罗朗比赛。剧总，您不相信我的实力吗？前两天你们母女俩跟高杰、潘越在组委会门口对峙，被网友拍到了。这个视频在网上传得很广
。关键是，这潘月说的话，大家听起来还挺有道理的。倒是你们母女俩哑口无言的样子，像是什么阴谋被拆穿了似的。鞠总，您听我解释。不仅如此啊，组委会还收到了潘月提交的申诉材料。那一旦查证抄袭的事件，你妈妈冠军的资格很有可能被取消。鞠总，这是我的家事。我没有必要向您事无巨细的解释了。至于工作方面，我已经用花卉系列的销量证明了我的实力，您不该再怀疑我。有能力为公司赢得比赛的，只有我一个人。说起来，我和高杰还有些渊源。他和思成联名送展的作品在海外广受好评，同样有资格参加圣卢朗比赛。如果我让你参加比赛，万一你输了，败就会怎么想？恐怕会觉得，赢的那个人才代表正义吧。您不会想把高杰找来粉丝参赛吧？我只相信能赢的那个人。鞠总，我向您保证，我一定会赢。否则，我自愿退出珠宝设计圈。年轻人有傲骨是件好事，祝你旗开得胜。慧慧，你这不画的挺好的吗？这样的设计根本没有办法在大三展露头角。我现在一时冲动，跟居思颖立下军令状，如果输了就要退出珠宝设计圈。所以现在摆在我面前的路只有一条，就是非赢不可。慧慧啊，比赛呢讲究天时地利人和的。就算再厉害的设计师，他也不可能永远立于不败之地的。可是高杰参赛了，这就不是一场单纯的比赛，而是我们俩之间的正面对决。我知道，高杰在跟你们一起创业，如果他赢了，对打响你们品牌很有帮助。可是，慧慧。如果要选择的话，我肯定选择支持你。高杰对我来说只是工作上的合作伙伴，可是你不一样，你是我的人生伴侣，我们要携手一辈子的。所以你要是赢了的话，我会替你骄傲的。谢谢。嗯，那如果因为我的关系影响到了你的事业，你会原谅我吗？你会这么做吗？你生气了？我知道你不会的。再过几天，就是我们的恋爱纪念日，我给你准备了一个特别大的惊喜，保证你喜欢。哎呀，哪有人把惊喜提前预告的？哎呀，让你浪漫真是比登天还难。我的惊喜，很很惊喜的
节。我听说伯母最近恢复的不错，我最近还想去看她呢。谢谢你啊，我来其实想求你一件事。你说吧，只要我能帮得上忙的。抱歉，其实我是想让你把圣洛朗大赛的参赛资格让给我。高姐。你之前不是？之前你一直想把这个机会让给我，我却没有答应。但是现在，我有必须参加的原因。我知道这个请求很自私，但是我真的没有办法。对不起，高姐，你知道的，我从来都会全力的帮助你。而且以前我也特别希望你能够参加这个比赛，但是现在我不能够答应你。高姐，你有必须要参加的原因，那我也需要一个可以说服我的理由。我是为了我妈妈，我想用我的实力为我妈妈洗刷过去二十多年的屈辱。吴小慈抄袭的事，时隔多年，没有强有力的证据。眼下，高慧去参加圣洛朗大赛，我想击败他，用实力证明一切。不行，这个理由不成立。可是，高姐，这个比赛是所有设计师梦寐以求的梦想，你凭什么让别人为你放弃奋力一搏的机会？还是说我们再商言商，我把这个机会让给你，你能给我带来什么利益？高姐，我希望你把这个事情好好考虑清楚。明天就是报名的最后一天了，我等你给我一个更好的答案。出去啊！那我给你买了你最爱吃的蝴蝶酥。我要去买东西。哎，我跟小杰商量过了，他如果忙的话，由我来照看你。你一个人在家，他不放心。不用了，我都已经康复了，你不用跟着我。哎，现在跟二十多年前完全不一样了。打车、买东西都要用手机支付，智能手机你肯定还没用过吧？要不这样，你要买什么我去买，你在家等我，好吗？不行，这是我送给小杰的第一份礼物，我必须得亲自选。那还是让我陪你去吧，我能帮上忙的。吃的好饱啊，让我想起了妈妈的味道。这是什么比喻啊？我所说的呢，有两点。第一个呢，是让我想起了我妈妈做饭的味道，因为好吃。二来呢，就是我们也快要结婚领证了，叫声妈，不也挺好的吗？小鱼聪明幽默，小杰眼光不错。对了，有个礼物要送给你们。那这颗粉晶呢，不是什么难得的宝石，但是象征着爱情。这就算我送给你们的结婚礼物了。谢谢妈。妈，我们都还没有领证呢。人家都说。找女朋友呢要靠闺蜜，找好老婆呢要靠丈母娘。再说了，妈都送我们礼物了，我们怎么能掉链子吧？说的对，收下吧。这颗粉晶的重量啊，还有纪念意义呢，三点一克
，刚好是小杰出生时候的千克数。小杰，妈这辈子可能没有办法再做设计师了，所以妈妈希望我没能实现的愿望，你来帮我实现。妈，你别说的这么悲观了。就算你有二十多年没碰设计，你的才华也不会就此消失啊。没用的，我都试过了。拿起画笔来，我的脑子一片空白。妈。你怎么了？啊，没事没事，我就是想起过去的事情，就会头疼。放心吧，我会尽快的把以前的那些事情都忘记，因为我现在有你，你就是我最值得骄傲的。妈，那些该属于你的荣誉，我都会替你争取回来的。我想参加圣洛朗大赛，跟高慧正面竞争，用胜利去帮妈妈实现梦想。可是现在，我却连参赛资格都没有。你之前和四成设计的联名作品，不是有一个参赛名额吗？我去找过四成，他让我给出一个能说服他让出比赛名额的理由。这么想也情有可原。他作为水之窑的老板，之前你是他员工的时候，他一直让你参加比赛。可现在你走了，他也没有必要放弃比赛资格，去帮一个别的公司员工啊。我不会再会水之窑了。现在，除了要帮你一起创业之外，另一方面，我知道，因为思成喜欢你，你不想让他误会吗？就算我再想成功，我也不能不顾及别人，还有你的感受啊。反正你只要记住，你的人生不止一场比赛。而且你所有的机遇和你的结果，都是最好的安排。但是，你要明白的是呢，这次比赛对你来说，除了妈妈的原因，对你自己意味着什么？我知道。之前在匠心设计大赛的比赛过程中，波折不断。我想，再争取一次机会，去挑战极限，证明自己，用自己的设计理念，去改变世人对珠宝的常规认知。听起来，是不是像做梦一样？很可笑啊！没有啊，你这样很可敬，也很可爱。反正你自己心里清楚就可以了。好了，快回去吧，我先走了。嗯。嗯一会儿的事情就拜托了。于先生，你对你的女朋友真的很用心，放心吧。飞哥，秒杀价格被篡改的事情查怎么样了？我已经找了技术人员，一会儿应该就能知道结果。原来是这样，查清楚了。于总，你们网上价格被篡改的那个事儿啊，还真的不是网站的问题。那是什么问题？你的笔记本电脑被植入了木马，远程修改了价格，而且还有中毒的迹象，或者，哎，是不是有别人动你的电脑？
。我平时用电脑都很小心，而且我还设置了密码。我对你一心一意的，我才不把你给设置烂。哎，对了，你怎么知道我的密码？心有灵犀嘛，认识我们相识的日子，八月十八。我尊重你对高慧的感情，可感情有的时候会让人迷失。高慧的花卉系列跟我们同一天上线了，我们的销售策略被打乱了，可他的作品卖得很好。以前怎么不知道你这么贴心啊？我更贴心的是，我电脑的屏幕是用了你的照片。胡说，明明就不是。你怎么知道啊？看过我的电脑吗？啊？我瞎说的。我的电脑我设置了密码，一般人不会知道，但是你知道。零八幺八，我们相识的日子。你有很多次都可以碰我的电脑，你就没有好奇想看一看？我好奇心没那么重，你想多了。我已经查到了，这次 B Love 在网上被篡改价格的事情，有人在我的电脑里装了木马。顺着这条线索，我已经找到了那个黑客。慧慧，你还不打算跟我说实话？我是逼逼不得已的，我妈着急的事情闹得沸沸扬扬的，正好那个时候高杰的新品上市了，巨星跟我撂下了狠话，说如果我输了我就彻底出局了。雨夜，如果不是因为高杰和巨星对我步步紧逼，我是绝对不会做这种事的。为了保住自己的地位，你打击高杰我可以理解，可你有没有想过，你同时打击的还有我？我想过要弥补的，我不是也跟你说了吗？莱凡斯瑞华，只要我跟居心开口，能给你一个很好的机会，这不是比自己辛苦创业要容易的多吗？雨夜，我根本没有查到什么黑客，没想到你居然就这样承认了。于直一直都怀疑你，可是我一直都在反驳他。可没有想到，到头来感情用事的人是我。你在套我的话？慧慧，为了你，我已经付出过惨痛的代价了。可是你为了自己的利益，就这么轻轻松松的把我给牺牲了。这样的感情。我没法信任，对不起。等一下，你是因为我知道你电脑的密码，你就猜测是我干的，还拿话来套我？雨夜，你从一开始就没有打算要相信我吧？我相信你，我太相信你了。我想出这种迫不得已的办法来，可没想到会得到这样的结果。真正的信任，不需要考验，更不需要试探。这一点我倒是很羡慕高姐，她不管做了再多的错事，于志还是会愚蠢的、义无反顾的去相信她。我还是没有遇到这样的人。对不起，慧慧，我们两个太像了，我们是一种人，都没有办法全心全意的
去为另一个人付出。还是我们忘了相遇多不容易，心渐渐远了，累了也模糊了，才是谁想要的结局。好漂亮的玫瑰蛋糕呀！我要这一款。不好意思，这个只是摆设，不卖的。真用心，恐怕只有自己家里做的才能符合你健康饮食的标准。可惜没人会做呀。你是在暗示我做？走到哪里都是跟你的回忆，雨衣，我是真的很爱你，可你永远都不会知道，更不会相信我。记忆就像一根针，藏在心底的最深。啊，不好意思啊，把蛋糕收起来吧，今天晚上的安排取消了，谢谢。啊。爱情真的会改变一个人，因为他的一句话，我试了上百次，只为了做成一款蛋糕。回忆美得太残忍，你给的爱太逼真。可是单方面的爱情，永远没办法持久。付出的越多，失望也越多。啊、你好，小姐，要不要尝尝我们新出的酸奶？现在有优惠的。嗯，谢谢。哥，我根据上次的我们的讨论，制定了一份店铺扩张计划，你看一眼。嗯。哦，对了。呃，我在网上找了几家商铺，位置也都很不错，都在商业区。信息的真实性你可以放心，这个网站非常正规，价格也比较合理。这上面还有其他的商铺也很不错，有时间我们一起去看看。哥，我说怎么心不在焉的？在看女朋友照片呢。没辙，对不起啊。上次网上秒杀被篡改的事情，我已经查清楚了
，确实是高贵做的。他在我电脑里面安装了木马，让黑客远程操作的。没想到你的猜测竟然成真了。抱歉，因为我的关系，连累了你和公司。好了，我们都是亲兄弟，风雨同甘的，说这么见外的话干什么？再说了，我们也要感谢对手的打击啊，有了他的打击。我们才想出这么好的应对策略，事情都过去了，别想太多。以前我总说你，说你一直被感情牵着鼻子走，可没想到到头来，我居然看错了你。啊，感情真是一个难题啊！我第一次感觉到，我不会算的账。感情本来就不是什么数学题，也不是什么金融题，怎么可能用收入来算呢？嗯，那你现在跟高贵无解。新人一旦出现了裂痕，我就不太再感兴趣了。就算他做下一次选择的时候，我都不知道他会不会保持在第一位。你呢？你跟高姐经历了这么多事，你们还能彼此信任吗？你就不担心你在他眼里不是第一选择？我从来就不是他的第一选择。明天就是比赛最后的期限了，你要怎么打动我？想好了吗？我确实找不到说服你的理由，因为做设计是要用珠宝展示情感，而不是当成击败对手的武器。如果我丢失了设计师的初心，即便最后赢得了比赛，也只不过变成了吴小慈、高慧那样的人。所以你决定放弃比赛吗？人生不只是一场比赛，错过了今年的圣洛朗大赛，并不等同于我要停下完善设计的步伐。你把比赛名额给了我，我早就用你的名义报过名了。我知道你一定能够找回初心，让中国的设计师受到世界的认同，也是我的梦想。高姐，你比我更有能力去实现这个目标，这就是我想要的交换条件。恐怕你跟于直都不稳。于直，他来找过我，让高杰以水之遥的名义参赛，之后获得的所有荣誉归你们工作室所有，而我们公司可以用尽一切资源去支持他，只要你需要。我确实是跟高杰说过。让他提出有利的条件作为交换，可你怎么就知道我想要的只是这些商业利益？你有没有想过，万一我想要的是你离开高捷，这是为他妈妈恢复名誉最好的机会。在你跟他妈妈之间，你觉得他会怎么选？我和他之间不存在选择，一份美好的感情是互相帮助，是为对方牺牲。和付出，而不是让对方取舍和放弃。我曾经担心他做过那样伤害你的事情，是否能够真的给到你全部的信任感和幸福？现在看来，是我多虑了。报名表收好，替我转告于直。如果你能赢，代表的不是某一家公司。而是全体中国设计师的胜利。谢谢你，思成。比赛那天，我可能要到矿区出差，就不能到现场为你加油了。我会用好消息为你接风。我等着你的好消息。这枚戒指呢，就是我们的设计师听了你们的爱情故事，为你们设计的。他们以乒乓球的弹跳轨迹作为设计元素，代表可以跳进你们彼此的心间。这条弹跳轨迹呢，也代表了你们来来往往的双城生活。希望你们以后的日子里，可以一直陪伴彼此。你们的设计师真有心思，竟然把我们的爱情故事，变成了一枚独一无二的婚戒。原本我还以为。所谓的定制不过是个噱头。
我们的设计师呢，跟其他家不同，不单单是勾勒出简单的线条，他是在用珠宝铭刻真情。他所有的作品不单单是美，还带着爱与温暖。你和设计师是一对吧？我看你提到他的设计理念，眼睛都在发光呢。是的，能遇见他，是我的幸运。不，遇见你才是上天送我的礼物。这就是我们的设计师。啊，你好。还有，谢谢你的信任。那我们就先走了。好。来。啊，好，谢谢。谢谢，再见。慢走。哎。哎。都旷工半天了，还不去上班？我哪里有旷工啊？给你。这是那个赛车手定制的东西吗？嗯，他喜欢开越野车，带女朋友环游世界，所以呢，在设计中我就特意把赛车的轮胎元素，还有女生梦想中的鱼尾婚纱完美的组合起来，做了这个戒指，你觉得怎么样？鱼尾婚纱和车轮，激情中带着浪，不错呀，高大设计师，最近灵感不断。看来我这个老板要仰仗你喽。嗯怎么了？我在做设计，你来干嘛？你这么晚了还不回家，我担心你，所以过来看看你。以后别来公司找我，你抄袭的事情传得沸沸扬扬，我不想因为你被贴上负面标签。慧慧，你怎么能用这种语气跟妈妈说话呢？你这么说，我会很伤心的。你会伤心？那你知道我现在的心有多疼吗？就是因为你，我不得不和高杰一争高下，我甚至还牺牲了于毅。于毅，你们怎么了？和你无关。我要专心比赛，接下来的几天我不回家了。慧慧。你一定要注意身体，你还是回家住吧，在家妈妈还可以照顾你。我说什么你没听明白吗？我心心一直想要比赛，妈妈你别再管我的事情了，行不行？算了，我知道最近这段时间，你要全心全意准备比赛，你有情绪。妈妈理解。我今天来还有一件事情要告诉你。我今天见过林老师了，他也是这次比赛的评委之一。他跟我说，高杰也要参加这场比赛。什么？死神居然把名额让给他了！这个女人真是好手段。伤害过林老师吗？能不能？哎，我已经试探过了，但是林老师这个人很讲原则，他只会在专业上做出评判。他甚至跟我说，他看了高杰送到海外参展的作品，他认为高杰的设计理念他很欣赏。慧慧，你不要管别人怎么想。妈妈永远是你坚强的后盾，你放心，无论付出什么样的代价，妈妈都会让你的事业一帆风顺的。妈，我跟你说过了，你不要再做任何事情了。你看看这段时间你都做了什么？现在潘越醒了，你抄袭的事情已经瞒不住了。
，我走到哪儿都要带着抄袭者女儿的名声，人家还怎么来欣赏我的设计呢？不会的，慧慧，你是个有才华的设计师，大家慢慢就会知道的。我没有时间浪费了，需要在你的坏名声做事前打出我自己的品牌。我拜托你了，你真的不要再插手我的事情了好吗？你只会越帮越忙。我的设计师生涯就这样被你毁了，对不起。小的时候，头发又细又软，妈妈一给你梳头啊，就跟你开玩笑，说别的小朋友扎起来呢是马尾，小杰的头发扎起来就是小老鼠的尾巴。<笑>哎呀，一晃这么多年过去，你现在啊，都是满头秀发了。妈，这一幕我已经幻想二十多年了。今天我终于能够美梦成真了。好啦，你都是要参加国际比赛的人了，别整小孩子气。妈，我看到你以前的设计稿。很有灵气，特别是在古风珠宝设计领域有很高的造诣。我想，拜托你做我的设计导师，陪我一起备战比赛。我浪费了二十多年时间，对设计理念还有现代珠宝工艺的了解欠缺的太多了。其实你应该找一个。更有实力的设计大师，妈妈现在真的不想再拿起画笔，也不想再做设计了。虽然说，最后站在比赛场上的人是我，但我还是希望妈妈，你能够一起参与进来，因为这场比赛不只是属于我。也是属于你的。做设计是不分早晚先后的，只要有心，随时都可以拿起画笔。我们两个人一起努力，好吗？我明白你的意思，你是想帮我重拾信心，帮我实现我的梦想。好。妈妈答应你，我一定尽我的全力帮你。啊，嗯，那些比赛规则你都了解清楚了吗？嗯。比赛呢，分为两个环节，上午根据抽签定的先后顺序，从限定的材料中
依次去挑选做设计需要的主食。午餐时间休息，选手呢可以构思设计。到了下午，当场绘制设计图，完成最终的作品。这其中呢有两个难点：第一，挑选主食阶段，那比较靠后的选手呢就很难挑到好的材料；第二，因为你不知道主食，所以没有办法提前针对主题进行设计。不仅如此，只有一个下午的时间绘制设计稿，也就意味着中途休息的时候得完善好构思，不然绘图时间有限，临场再想根本来不及。你的母亲曾经是冠军，你可以多向她请教参赛的经验。她得奖都是二十多年前的事了，我的设计更能代表未来。对了，这一期的主题已经公布了，孕育。你有什么灵感吗？来宾，大家好！我宣布，年度圣洛朗珠宝设计亚太地区总决赛马上开始。高姐，你可真是厉害，踩着别人的肩膀拿到了比赛资格。即便这样，你也休想打败我。如果你把比赛当成是你死我活的战场。那你已经输掉了一个设计师应该有的出息。本次比赛。旨在弘扬行业精神风貌，发掘有想法、有理念的设计师。比赛分为两轮，第一轮抽签决定比赛的顺序和挑选主食的顺序。第二轮，各位选手要根据孕育这个主题以及所挑的主食来进行设计。现在。请选手们现场抽签，决定挑选主食的顺序。
迎您放心，主食一共有十个，它还有挑选的空间。高级的应变能力也强，不用担心的。我选择蓝宝石，因为无论大海还是天空，都是一片蓝色。在心情不愉快的时候，抬头看看天空，瞬间心情就好了，抑郁的整个人好像重生一般。谢谢。我选择黄钻，这不是我常用的设计材料，因为我想告诉所有人，我高慧有自己独立自我的设计风格，和任何人都不同，也没有联系。谢谢。慧慧，你是想把你的设计跟我撇清吗我选择粉水晶。粉水晶并不昂贵稀有，却是妈妈送给我的第一份礼物。对我来说，比起其他华丽夺目的宝石，粉水晶更适合表达孕育这个主题。在你身上啊，多看到陪孩子高考的家长的影子了。<笑>这都会开玩笑了，看来没什么问题啊。小杰，其他选手挑选主持都是越要演越好，但是你为了照顾妈妈心情，选了一个不起眼的粉水晶，你确定没有问题吗？我会选择粉水晶，不光是因为妈妈，也是为了我自己的设计需要。璀璨夺目的宝石，谁都喜欢，但是对于设计来说，施展的空间反而不大。越是朴实无华的材料，越能体现出设计师的巧思。好一个赌徒心理啊！原来你是想出奇制胜，证明自己连朽木都能雕琢成器。这么漂亮的女孩子，说话何必如此难听呢？妈，先吃饭吧。你身体现在不能劳累。待会儿让于直先送你回去吧。来，不用了，我能坚持。我得看完了你比赛再说。再有，妈妈也想知道你的设计思路到底有了没有啊？有了初步的想法，不过设计难度有点大，不知道能不能实现。加油！来。慧慧。
多喝点水。慧慧，你这次选的黄钻虽然名贵，但是设计起来……不用你提醒我，我会这么选，当然有十足的把握。你这次是公主方切割吧？我记得你烦不烦啊？我刚在台上说了，我的每一个设计都只代表我个人。我当是谁呢？原来是吴小慈啊！我以前当他是偶像，没想到都是抄袭来的，是吗？他说他女儿也来参加比赛啊，不知道是不是真的有本事啊？妈，你干嘛？他们怎么能这么说呢？只要你确实抄袭了，就注定不可能堵住别人的嘴。而我，只要和你在一起，就一定会受到牵连。慧慧，你别这么想。我人生的筹码，全都堵在这场比赛上了。从现在开始，我不会被任何人影响。请妈妈跟我保持距离，好吃吗？小鱼，你也多吃点啊。好。丈夫跑了，连女儿也要跟我划清界限。我的人生怎么会变成这样？小杰，呃，我希望能来给你加油。既然来了，就留下吧。谢谢你来看我比赛，爸，你从来不来看我比赛的，现在反而来给我的对手加油。慧慧，一会儿比赛完，爸爸找你好好聊聊。今天不管是你还是小杰赢得比赛，我都很开心，因为你们都是我的女儿。如果爸爸给的还不是全部的话，也不稀罕和别人一起分享。可有人给了你全部的爱，也没得到你的珍惜，我就跟你聊两句。我和云雨的事情，你知道多少？你凭什么说我？就凭他是我哥。我认识他这么久，他从来没有对一个女孩子这么心动，付出这么多。你知不知道他昨天晚上看着你们两个人的合照，犹豫了多久，最后还是一场没删？你跟我说这些话，是想让我去挽回他吗？他的性格我很了解。没什么说不到的。如果你就此放弃的话，那我替他谢谢你，因为你不值得得到他的爱。你跟我说这些，是想扰乱我的比赛情绪，好让你的高阶夺冠？你未免把自己看得太重要了。这次圣洛朗大赛，全都是顶尖的设计师，就算没有高阶赛，你这么急功近利。也设计不出打动人的作品。你怎么了？没事，有点头疼。你要不舒服，我们去医院吧。啊？不用，小金马上就要比赛了，我得在现场给他加油。你看这是不太好啊，脸色都变白了。这样吧，你帮我买杯热饮，我在这休息一下再进去。好。那，你在这等我啊，我马上回来。
叔叔，阿姨呢？刚才还在这儿呢，她觉得不太舒服，我去给她买个饮料，回来人就不见了，电话也不接。你别担心，她应该是到处走走。这样，你我分头找一下，先别告诉高姐，免得她担心。对，我去那边。各位选手，请做好准备。再次提醒一下，不允许带任何的私人物品。比赛还有半个小时就要正式开始了。妈，潘月，你给我老实点。给我，还给我。妈，你那边怎么那么吵、啊？给我，吴小慈，不许打电话给我女儿，把手机还给我。才接到妈妈的电话，听到吴小慈和妈妈争执的声音，你们母女俩到底想要怎么样？我不知道，高姐，你们之间任何事情都跟我没关系，别再来干扰我比赛了，好不好？不管你之前知不知道，但是现在你必须跟我一起想办法。如果你妈妈有一丝一毫伤害我妈妈的行为，那就是在犯罪。你也不希望你妈妈走上歧途吧？你别小题大做。是你妈妈重要，现在赢对我最重要。但愿你不会后悔。这位选手，比赛就要开始了，如果你回不来的话，会被取消比赛资格的。现在我有重要的事情，必须要出去，后果我自己承担。哎。玉芝，你也知道妈妈不见了。现在跟吴小慈在一起，不行，我必须要先找到妈妈，不然的话我怎么可以放心比赛呢？小琴，小琴，你看到妈妈了吗？我还没找到她，你出来干嘛？马上要比赛了，你还不准备？她跟吴小慈在一起，我担心她会有事。喂，高姐，我跟你妈妈现在在老房子，来不来？你自己选吧。喂，喂，怎么了？他真的被吴小慈带走了。我现在要去老房子找他。这怎么行啊？这比赛对你来说太重要了，你绝对不能错过。我去找你妈妈。不行，我一定要亲自确认妈妈的安全。没有妈妈，这场比赛就毫无意义了。提前出局，那我在设计界的未来也跟着完了没事，吴小慈。好了好了，别再说了，现在赶回去还来得及。快走吧。哎哎，你你干
什么？我承认，当年我的设计遇到了瓶颈，确实是看到了你画的蝴蝶，我借鉴了外形和颜色，但是我做了很大的改动。谁能说最后得了那么大的奖没有我的功劳呢？可抄袭就是抄袭，在错误的基础上，不管建造多漂亮的建筑。一切也不过是海市蜃楼。是，可是我已经得到了报应，我的婚姻破裂了，现在我的事业一败涂地，所有的人都说我所有的设计全是抄袭的。高杰，我求你了，慧慧是无辜的，你不要跟慧慧争了好吗？这个比赛对她来讲太重要了，难道对我就不重要了吗？于志说：“他正把高杰的妈妈带去潘家老房子，我正开车过去呢。”玉，求求你一定要把我妈平安带回来，千万别让她做错事了。我答应你。慧慧必须赢，只有赢，才能消除所有负面对她的影响。吴小慈，你用这种方法，就算慧慧拿了冠军，又有什么意义呢？看看别的门能不能出去，快去，小杰。潘月，我求你了，这一切都是我的错，跟慧慧一点关系都没有，我是无辜的。高杰也是无辜的呀。潘月，我的老公已经离开了我，我不想再成我女儿的后腿。你跟高杰说一说，不要再跟慧慧争了，好吗？你以为你是在帮孩子，可实际上你在害他。你是在告诉他，为了赢可以不择手段，任何事情都可以拿来交换。可是凡事都是有代价的，到他不得不输的那一天，他承受得起吗？潘月，我已经没有老公了，我不可以再没有女儿。我不懂讲什么大道理，我只会实实在在的帮孩子。孩子要成名要成功，我就赴汤蹈火，付出一切代价，我也这么去做，难道我错了吗？你可以帮他，但是不能牺牲别人为代价。今天可以教他牺牲别人，利用别人。明天，你没有价值的时候，他也会把你抛得远远的。这种母女关系是你想要的吗？吴小慈，你醒醒吧！你这个样子，真的是太可怜了。小心！哎，吴小慈，交给我。吴小慈，你的手受伤了。哎呀，我没事啊，没时间了。我一定要让你去参加比赛，啊，放心，哎，让开点。爸，你别这样，你的手已经受伤了。没事。爸。爸。高杰。高杰。于止，我出不去了。好，我来想办法。你抬头一点。帮你一起来，来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起来，一起错过了设计师最重要的比赛，你会有遗憾吗？时间在不停的流逝，生命的每一秒都在逝去
，我想要留住那些意义非凡的故事，为自己，也为身边的人，这才是我做设计的意义。人生不只有一场比赛，用一生去做好一件事，就是一份幸运。赶上了。我的这款设计名为“太阳”，以公主方切割黄钻为主石，象征着太阳至高无上的荣光。在造型上，这款设计的巧妙之处在于，展开如同盛开的向日葵，充满了生命力的张力；而合拢时，又如同一顶为尊贵加冕的皇冠。我对“孕育”这个词的理解是，太阳孕育了世间万物，是生命的主宰，而我的作品正是那璀璨夺目的中心，让大千世界为之失色，只能依附而生。谢谢。好，接下来我们请最后一位选手高杰上场，为大家介绍他的作品我的作品名为《生命》，结构上分为三个部分，分别为头部、翅膀、尾羽，既可独自佩戴，又能有机结合。这便是我对孕育这个主题的理解。我们来到这个世界上，让人生变得温暖与幸福的，是我们与他人之间的联系，因爱与了解而感到温暖，因被爱。被需要而得到幸福，感恩生命，作品才有了生命。其实，设计灵感是来自于我妈妈，是她给了我生命，也是她引导我走上设计师的道路。在我无数次想要放弃的时候。替我擦掉眼泪，小杰不哭，谁欺负你？我打他，我最爱小杰了，你抱抱。我最爱小杰了。妈妈说，自己的设计师生涯。已经结束，但我想在这里对妈妈说，我是你生命的延续。我所做的一切设计都是来源于你，孕育我的你，请不要放弃，就如同你鼓励我的那般。
最大的努力，竟然还是输了，而且是彻彻底底的输了。出事了！什么？高姐，是这顶杯的冠军，期待在全球的舞台上看到你，你中国的设计师争光。谢谢林老师的鼓励，我想请我妈妈上台，跟我一起分享这座奖杯。当然可以啊。妈，谢谢阿姨。妈，谢谢你，小姐。妈妈以你为荣，你是妈妈的骄傲。从今天起，妈妈重新开始学习设计。妈，你是我最大最大的骄傲阿姨磕到脑袋昏迷了，现在抢救。你不是答应我把她带回来的吗？我妈怎么伤的？她说，她自己把自己绊倒了。怎么可能？你妈妈会变成这样，都是为了你。为了我。我跟她说过了，我是我，她是她，我又不是她的附属。闭嘴！她怕抄袭的事情会影响到你。所以千方百计的想让你在比赛里拿到冠军，他甚至跑去阻止小杰参加比赛。这么做当然不对，他为了保证你的前途，甚至不惜毁了他自己呀、啊。他必须要接受道德的谴责，甚至法律的制裁。但发生了这么多事，你有认真反省过吗？坚强的后盾，你放心，无论付出什么样的代价，妈妈都会让你的事业一帆风顺的。你看看这段时间你都做了什么？我走到哪儿都要带着抄袭者女儿的名声，人家还怎么来欣赏我的设计呢？不行，对不起，妈妈，对不起，妈妈，我错了，我真的知错了。如果不是我一意孤行。也不会铸下大错。当年我抄袭了潘越的作品。
害潘岳浑浑噩噩过了二十年，又间接导致潘老爷子去世。我做了这么多错事，他们母女最终却宽宏大量，没有追究我的法律责任，更让我惭愧到无地自容。那妈有进步啊，我能看懂你想表达的。你呀、啊，就别安慰我了。自从半年前脑部受伤以后，你看看我画的。画个直线像波浪，画个圆圈像三角。哎呀，我这辈子是做不了设计了。对设计师来说，最大的打击莫过于永远失去设计能力。这也时刻提醒我，不断反省过去犯下的错。你看，是不是你心里想的样子？慧慧，你怎么知道我心里是这么想的？母女连心，妈妈以后再也不要说自己做不了设计了。以后我会做妈妈的画笔的。嗯慧慧，你真的想好了吗？今后有什么打算？那你跟于毅怎么办呢？我做了那么伤害他的事情，以他的性格，不会再原谅我了。我的所作所为对不起所有人，虽然高杰说不再追究。但我也没有脸面在这个行业继续待下去，更无法奢求他们所有人的谅解。这半年，我一直在问自己，我到底哪里做错了？最后搞得自己事业尽毁，婚姻失败。有一段时间，哎，甚至到了情绪崩溃的边缘。忽然有一天，我反问自己。为什么不能承认错误呢？我要是早点明白这些道理，早一点跟潘岳说声道歉，主动对潘家做出补偿，或者对你爸爸宽容一些，也许是不是最后也不会搞成这个样子？妈，都过去了。哎，是，都过去了。可是，在我身上留下的遗憾，我不想让你重复。你如果放得下羽翼，半年前你就放下了。如果你放不下，为什么不能主动一点呢？可能你的一声抱歉。就能把他挽回呢三家分店开业了，你的公司才成立了半年左右，怎么会取得这么好的成绩呢？首先，我们不是单纯的在售卖宝石，我们是俯身倾听消费者的心声，让婚戒回归到它最初的模样。大家一会儿可以进店去体验，这样可以更加切身的感受到我们一枚婚戒一个故事的理念。这边请，请。于毅
适合你啊！你们公司现在规模越来越大了，半年内就开了好几家店。我还听说国际最顶尖的设计师都要主动签你们。光是工作，你就忙不过来了吧？谢谢。你，你今天怎么会来的？嗯、哦，我下周要陪妈妈去国外了。所以临行之前，我想来跟你道个别。哦，你要出国了？那你去多久啊？不好说，看我妈妈的病情吧。嗯，其实我今天，不，不好意思。啊。喂，李总，怎么了？采访您。哦，好的好的，我知道了，马上就回来。呃，慧慧，你刚才说……嗯、呃，没什么。祝你一切都好。哦，谢谢。那也祝你一路顺风。到国外的话，有任何事情都可以给我打电话。嗯，谢谢。那你忙吧，我先走了。再见。再见。思想来挽回你，但是我怕被你直接拒绝，我没有办法承受这样的结果。但是今天，我不想再逃避了。雨夜，一切都是我的错，我不该拿你对我的好一次又一次的伤害你。可是当我醒过来的时候，我才发现我已经把你弄丢了。说完了。如果你给的不是我想要的答案，那我请求你也不要开口说拒绝的话。可以吧？啊，我中介啊！好好好好。再往右，再往右，再往右，往上一点。啊，往上一点。还要往右吗？可以吧？这里。可以。好。好。这个贴了一个。哎呀，低了。还低了，还好。我上一点，可以吧？可以可以。哎，这个位置可以，我觉得。来来来，哎，大家一起
恭喜恭喜！啊、恭喜你,、啊、你们来了，哎，是，哎，来吃喜糖，吃喜糖，哎、谢谢谢谢，花生瓜子，来吃喜糖啊！来吃喜糖，吃喜糖，来来来，谢谢谢谢。哎呀，你行了行了，贴的挺端正的，要不要拿个尺子给你量一量啊？妈，不瞒您说，我还真紧张，昨天晚上一宿没睡、啊。你紧张什么？是你儿子结婚。不过你这次啊，主动的操办预制的婚事儿，而且办的呢像模像样的，还出乎我的意料，不错。<笑>妈，儿子公司办这么大，又开分店，又跟国外著名设计师合作，我这当老子的，别的忙帮不上，那我还不多帮他，在家里边料理料理啊。行啊行啊。奶<笑>奶<笑>。鱼汁下来了，哎呀，这件衣服真漂亮，很帅很帅啊！怎么样，像样吗？可以可以，很帅很帅。好精致呢。不过我们啊，想看新娘，不是看你。新娘一会儿就接了吧，一会儿去接的吧，行吧，就算我成了家，或是以后有了自己的孩子，我都是你的女儿，永远陪在你身边，一辈子不离开你。乔善华，哪有孩子长大了不离开妈妈的？半年下来，我已经习惯了这样的生活了。下个月，我去欧洲参加古风珠宝艺术交流，你不用陪我去。可是这样，小杰，你看看谁来了？表姨，小云，我还以为你赶不及回来呢。怎么样，之前的事情都处理好了吗？你结婚的日子，不管是在哪儿都会来。官司的事情已经过去了，你就不用操心了。来，看看小姨，这是我送给你的结婚礼物。哎呀，小云，你真是太有心了。小杰，你表姨啊，这是把你当亲生女儿，给你置办嫁妆的。嗯，谢谢你，表姨。哎呀，我们都是一家人嘛，怎么谢来谢去的，反而磕头？小杰。这是我跟你妈妈一起送你的礼物。这幅竹子的寓意是“龙凤呈祥，情比金坚”。女儿，一定要幸福。谢谢爸。你可要好好为难为难他！我在网上搜索了三十六种为难新郎的方法，全在我的外表线里。哎，一会儿你可不要轻易给他开门啊！你好，结婚啊？是啊，确实不容易啊，生活呀，还是不少的，啊，结婚是不是？是是是。你看我的双脚，我的双脚，哦哦。哎，哎
不许过。想怎么样？一直你要想信新娘的话，先过我这三十六关。不会啊！好，来吧。第一关做一千个魔咒。妈。好。好。好。你眼中的神色，是我心里颜色。哦哦。再想你一遍，我就傻笑。跟你什么都特别，三步也像冒险。你这一趟一趟的往外面跑，你是想看我们呀，还是想看看别人呀？是怕错过及时啊，还是怕平真太胡闹？沉住气。结婚一生一次，开开玩笑，看看他的诚意，有什么大不了的？嗯，好吧。可是品真准备了一箱子刁难他的东西呢，我看于直一时半会儿恐怕进不了门喽。品真，喂，高杰，玩大了，于直第一关就过不去了。什么？他说实行第二计划，要攀岩，从外墙翻到你房间去。那万一出事了怎么办呀？于直，高杰，我来接你了。你快下去，好危险啊！喂，哎，于直，于直，于直人呢？老婆大人。这厢有礼啊！骗我！嫁给我。故事也没说完，不知谁和我虚度这漫长时光。风吹过，停留，吹走我的雨伞，都是因为你让我的有的。品真的箱子还在吗？在啊，怎么了？那就好。今天晚上我要你一关一关接受考验。不要了吧。哎，遇见我你还想逃？我才不会逃呢！就光遇见你，我就花光了所有力气。让我做爱情的奴隶吧